Al constante esfuerzo de vivir en zonas apartadas, se suma el desafío de superar los problemas derivados de la pandemia. Pero no es tan solo eso. Para quienes habitan en la provincia de Valena, el alto precio de las vecinas es un verdadero dolor de cabeza que se torna difícil de sobrellevar. Vivir alejado de los grandes centros urbanos parece más un castigo que un alivio para quienes necesitan el combustible como elemento para desarrollar su labor y con ello llevar el sustento a sus familias. Y eso tiene que ver mucho también con lo que podemos llamar la cadena de costo de traslado del combustible. ¿En qué significa esto? O sea, Futalufú, Palene, Chaitén se abastecen de la planta de Chacabuco a 400 kilómetros y todo ese costo finalmente lo paga el usuario. En el caso de Gualaigüe se alimenta de la planta de, de pureo en el caso de Calbuco, pero además tenemos un problema que es el alto costo del viaje especial de la barcaza entre Puelche y la Arena. Y nuevamente entramos al tema de Puelche y la Arena, que lamentablemente ha sido un problema siempre. Para quienes habitan en la zona y representan las necesidades e inquietudes de la población, existen alternativas que pueden lograr una baja en los valores de los combustibles. En la nueva licitación Puelche y la Arena, logramos que se baje también el costo de los viajes especiales que paga combustible, que paga el gas. Yo creo que eso también podemos después pelearlo para que ese, esa disminución pueda llegar también a los concesionarios y los concesionarios puedan también cobrar menos de lo que hoy día se está cobrando. El análisis hoy día que, que uno puede hacer y de acuerdo a lo que he ido sondeando, en el puro transporte para llegar con el combustible a nuestra zona anda entre los 70 y 80 pesos. Y, y en el caso de Gualaigüe, la mitad aproximadamente corresponde al flete que se paga en el transporte entre Puelche y la Arena. Si logramos subsidiar eso de mejor forma y que quede establecido que los viajes especiales pagarán menos, yo creo que también eso puede ser una medida posible. Parlamentarios de la zona han alzado su voz por los altos precios de la gasolina y anuncian que continuarán impulsando un proyecto que ya fue aprobado en primera instancia y que se espera siga su curso normal legislativo. Ya que el gobierno no tomó la iniciativa y hizo valer su facultad de poder congelar los precios en estados de excepción como los que vivimos hoy día en medio de esta crisis sanitaria y económica, es que se ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados donde se pide rebajar un 50% el impuesto específico a los combustibles en este estado de catástrofe. Esta idea fue votada en la Cámara de Diputados y aprobada para que siga su trámite legislativo. Así que nosotros esperamos que quienes votaron en contra, la mayoría de ellos de Santiago, comprendan de una vez lo que viven las regiones y sobre todo las vecinas y vecinos que viven en sectores aislados que pagan sobre mil pesos por el litro de benzina. Si esto ocurriera en Santiago, ya la ciudadanía se habría manifestado y hubiese estado en contra de este tipo de situaciones. Es por eso que no podemos permitir que esto ocurra en nuestra región y seguiremos avanzando con este proyecto. Junto al valor de los combustibles, preocupa también el aumento en los precios del gas, elemento de calefacción esencial en los hogares y que sobre todo en invierno se hace necesario ocupar. El gobierno regional entregará vales de combustible para familias más vulnerables de la zona y así paliar en algo esta necesidad.